Здравейте, добре дошли на всички. С много голямо вълнение и любов, наистина и толкова много светлина днес. Ви посрещаме тук. Много вълнуваш ден. За всички нас с много любов посрещнахме си Овинка тук. Знаем, че и Георгия е с нас. Да, на така което му благодарим. А, ще чуем много полезни неща днес. Ще се проведе божествено лечение за всички нас, които наистина вярват. В които наистина вярват. Имат пълната вяра на 100%. И така, а, пожелавам на всички днес а, да получите това, от което наистина имате нужда. Любовта, от която наистина имате нужда и да получите, и да излъчите. И тези неща, от които отговорите на вашите въпроси, да ги получите днес. Пожелавам ви го на всички. Благодаря, добре дошла. Благодаря, благодаря, Мариана, наистина. С много любов. Знам с каква любов ме поканихте и, и наистина се чувствам като от дома, когато съм с приятели. Това е истината. Ние те благодарим. Това е истината. Само я да кажа, че се обиха и тук, за да обидим сърцата на всички да покаже пътя, по който сме избрали, сме дошли да добре да вървим. И всъщност се... не е много лесно да бъде изказано с думи. И това, което аз мога да усети и да видя, и знам, че се обидим пред тук и от това, всъщност се дошъл да направи, да усетите вие със сърцата си. Да благодарим. Да благодарим. Да благодарим. Благодаря. 11 часа и 11 минути. Какво да кажа? Да, започваме. А, не знам дали знаете, преди ден или два направихме една молитва заедно за планетата. И аз през цялото време си мислех, че ще бъда в България за тази молитва, че ще бъдем заедно с Георги и че ще пътуваме вечерта, идвайки насам. Обаче, пристига Радинка при нас за пътуването и казваме си, Овина, ние в 4 часа ни е полета. Сутринта през нощта, нали? И казвам, значи тази молитва ние трябва да я кажем в Кипър. Не къде да е другаде. Островът на любовта. И енергията, която слезе, беше наистина енергия на любов. Не знам колко от вас участваха в молитвата за планетата и как го усетихте. Сега ще ви прочета нещо, което наистина ме удиви за това преживяване на една наша приятелка, която живее в чужбина. И тя казва така. Повторих молитвата три пъти. С изричане на първите думи сълзите почнаха да се стичат сами от очите ми. През това време имах съвсем ясни усещания. Оставих душата ми да полети с крилете на тишината, наслаждавайки се на изумителните виждания. И заедно катализирахме мощна светлина, светлинна вълна на безусловна любов. Активирахме изключително силна енергия. Усещах я със всяка моя частица. Протичаше светкавично тялото ми настръхна, полусираше тяло, цялото. Осъзнах с каква лекота трансформирахме всяка жива душа и майката земя и всичко се къпеше в гигантски водопади от изкрящо злато. Свободни и щастливи заедно не просто творяхме, а в пъстри цветове буквално рисувахме картини от новия свят. И видях как лявата страна на земята се покрисла чиста златна светлина на огромен златен ангел. Силови, ти беше този ангел. Усмихваше се с толкова благост. И в миг дясната половина на земята грейна в абсолютно същата ярка златна светлина, идваща от още един огромен златен ангел и този ангел беше Георги. Държахте се ръцете нежно една в друга и гледахте се в очите, без да откъсвате погледи, излъчващи чиста любов. И тя протичаше като златна река на цялата майчица земя и хоризонтът се обливаше в злато. И всеки от нас златните ангели поставили длани във вашите, така образувахме уникален кръг, по който се раждаше неизчерпаемия поток на безусловната любов. От нас очите на любовта потичаха към всяко кътче на земята. Темата днес е божественото лечение, но по-голямата тема, която, за която ще говоря, наистина е силата на любовта, защото истинското лечение идва само от Бог, а Бог е любов. И 
Интересното е, че миналия път в Кипър, преди 2-3 години, също си говорихме за любовта. Но сега ще бъде малко и по-различно. Също ще ви разкажа за ефектите на божествено лечение. Какво се случва след като ние с цялата си вяра се свържим с светлата сила в молитва, както ще направи малко по-късно. Какви са ефектите, които дългосрочно ще протичат в телата на хората, които са се включили в този поток на любовта? Ще има и много време, надявам се, за въпроси. Много се надявам, като едно голямо семейство, каквото съм убедена, че всички ние сме. Защото думата заедно означава за едно. А това е едно сме всички ние. И това е всемирното божествено съзнание, което е във всеки един от нас. А, наистина се надявам, като, една, като едно семейство днес заедно, да преживеем нещата, да има време за въпроси, дори лични. Ако някой има такива, бих могла също да отговаря, макар че сега сме повече хора. Такъв тип лечения провеждам цяло лято в нашата зала, в центъра във Виноградец. Разбира се, там имаше по-малко хора, но се надявам и тук да се получи така, така семейно, така, така чисто, така споделено. Този остров, в него има две легенди, които се преплитат. Едната е, която всички знаем за богинята Афродита, която бих казала по-скоро е... Знаете, в гръцки язик има две думи за любов. Еротас, даже май са четири, така казват. Но филия е при... приятелството. Нали? Филия по-скоро го възприемаме като приятелство. За Георги това е най-висшата форма на общуване на душите, които могат да имат на земята. Абсолютното безусловно приятелство. Но то се проявява наистина, когато стигнем и до безусловната любов, защото към приятелите си, ако ние истински ги обичаме и подкрепяме, ние нямаме условности, нали така? Ние ги обичаме чисто. Все повече я усещам тази сила в себе си и съм убедена, че тя е която лекува хората. А, знаете ли, убедила съм се, когато идват хора при мене и ми разказват за тежки диагнози, които лекарите са им поставили. Само коража и любовта, които им давам, че това може да се промени, че те могат да се излекуват, че живота им може да се промени. И тази вяра, която им давам, и това повдигане на духа им, това е половината лечение. Има лекари, които са опитвали да лекуват по този начин и са установявали, че тежко болни хора, дори е, нали, с злокачествени, с рак, болни хора, здравословното им състояние се подобрява, когато те усещат до себе си любовта. Усещат, че лекаря и човека, който се грижи за тях, ги обича. И това наистина е така. Нали, доказано е. В смисъл, нуката го е доказала, измерила точно какво се случва с нашите хормони, как се променят, когато любовта е с нас. Но и когато вярата е с нас. Тоест, ти да дадеш вярата, да излъчиш любов към човека, е наистина половината лечение. Защото ти вече създаваш в него една много мощна програма, по която съзнанието работи. Значи, представете си едната програма, ти имаш да живееш още 20 дни и този човек дори да не е болен, а много често е така. Много често се поставят диагнози на хора, тежки диагнози, които всъщност ги нямат. И този човек вече живее с тази програма и той дори се разболява повече от това, отколкото е бил болен нали, в началото. И обратно, когато ти, му, когато ти му излучиш любов на човека до теб, за това и хората, за това е майчината любов. Когато майката прегръща детето си с любов, тя в една голяма степен му помага и го лекува. Само това, само тази прегръдка. А, така че това е нещо много важно. И дай Боже за бъдеще лекарите все повече да достигат до това, че Голяма част от лечението наистина да подходиш много човешки с другия, с много любов, с много приемане на проблемите му, раз... човещина към нещата, а не като нали, един пациент. <съща> Пациентът, който страда. А, нали, самата дума не е много приятна. А, 
Каква е другата част обаче от лечението и как работи любовта? Учителя казва, лекува ви природата. А аз самата за себе си знам, че съм просто един канал, един, чрез който светлата сила работи и лекува. Но как, как точно лекува? За много хора е почти непонятно, особено тези, които не вярват, че една молитва може да ти помогне. Но ако се е случило, може би ви е попадало нещо от учителя Петър Данов, той казва, само любовта може да ви излекува. Казваш, когато си неразположен, Господи, обичам те. Господи, помогни ми, помогни ми да се излекувам, да се излекува тялото, душата ми. Значи ето е молитвата, първата молитва. И светлата сила започва да помага. Работила съм с много хора, при които вече е протекло някакво лечение. И това не е чрез посредничество на човек като мен, а това е светлата сила, която този човек може да се е молил, може да не се е молил, но по някакъв начин той е заслужил това лечение. И то е протекло при него. И учителя дави други формули. Една от тях ще кажем след малко заедно. Любовта иде. Нали? Само споменавайки тази дума, или вече от по-съвременните лечители, те говорят за това колко е важно човек да обича себе си. Това, за което първоначално говорих. Всъщност рака е програма на самоунищожение. А, има още една, как да кажа, още един енергиен статус, който изследвам, който е нещо по-леко от рака. То се нарича автоагресия. Тези програми на самоунищожение и автоагресия се появяват при хора, Два са вариантата. Едните хора са много агресивни и тази тяхна агресия, този техен гняв се обръща срещу тях и той се превръща в автоагресия, а в следващия етап се превръща в програма на самоунищожение. И тогава се проявява рак. Все повече хора страдат от тази болест. И ако сте чели Лазарев, ако сте слушали, той неговата прогноза е, че до две години някъде все повече хора тази агресия в тях ще се превръща в програма на самоунищожение. Това наистина е така и го наблюдавам. Една прогресивност, която наистина расте. Другият тип хора, които страдат от злокачествено заболяване, са хора, които са твърде деликатни, които са пренебрегнали себе си. Те не се обичат, те изпитват вина, твърде критични са към себе си, потискат се, това също създава подобна програма. И затова казвам колко е важно, каква програма, как ще, как ще подходиш към човека, като му излъчиш любов и му дадеш вяра, ти помагаш тези програми, които са най-важното нещо. Всъщност, да, ако не да изчезнат, нали, когато аз работя, те изчезват, но, но по принцип, нали, за другите хора, които да кажем, нямат лечителска дарба, дори само това излъчвайки, давайки подкрепа на човека, тази програма намалява действието й. В Русе сега говорихме за прекаленото добро. Това са наистина втората категория хора, които прекалено са отдадени. Значи трябва да излъчваме любов към себе си. И по-съвременните лечители говорят за това, как да се обръщаме към органи, органите си, да ги обливаме с любов, да им казваме, че ги обичаме тези клетки. Защото всъщност ние сме една съвкупност от множество съзнания. Има едно централно съзнание, което е дошло и това е, да кажем, нашето аз, централната му част, но всяка една клетка е съзнание. И когато човек успее да интегрира всички тези съзнания, те заработят заедно, а това прави любовта, няма какво друго да съдини всичко това заедно, тогава това е една сила. Нали, казва да обединиш ум, сърце и воля в едно, но това е наистина да обединиш всички тези съзнания в едно. И тогава каквото и да кажеш, аз съм казвала две думи, две думи може да са само, Господи помогни ми. Светлата сила вече работи и помага. И помага в много посоки. Сега ще ви разкажа всъщност какво се случва, когато провеждаме божествено лечение, но може би преди това да кажем молитвата заедно, защото енергията е силничка. Да не би понякога се случва, на хората им става лошо, по-добре е да започнем с това. Ще я кажа и на български и на гръцки. Заедно ще я кажем. Аз ще я показвам на фразички. Вие ще я повтаряте след мен. В оригинала, както и в книжката, не е споменато за децата. Ще кажем и за децата. Господи, помогни на нас и на нашите деца. Много важно нещо. Но ще започнем с любовта, Иде. 
Форма от учителя, той казва любовта иде, ние допълнихме с Георги, предполагам, повечето от вас са чували за Георги Изворски, не знам дали е така. <laughs> нали? С него работим от вече 10 години, май станаха. И така, но за днес той каза, мазонки, вие сте си там, отивайте си. <laughs> Това са ваши амазонски работи. И така, като след малко ще ви разкажа и за легендите наистина на, на острова, започнахме, не довърших. Наистина, тук женската енергия е доминираща. <laughs> така. Любовта иде. Любовта иде. Любовта иде. Любовта е тука. Любовта е тука. Любовта е тука. Любовта е в нас. Любовта е в нас. Любовта е в нас. Ягапи ерхете. Ягапи ерхете. Ягапи ерхете. Ягапи не до. Ягапи не до. Ягапи не до. Ягапи не меса мас. Ягапи не меса мас. Ягапи не меса мас. Господи Боже. Господи Боже. Татко Вседържител. Татко Вседържител. Творец на небето и земята. Творец на небето и земята. На всичко видимо и невидимо. На всичко видимо и невидимо. Молим те. Молим те. Дари на нас и децата ни. Дари на нас и децата ни. Твоя съвършен мир. Твоя съвършен мир. Хармония и благодат. Хармония и благодат. Твоята животворяща. Твоята Лечебна сила и мощ. Лечебна сила и мощ. За да излекуваме напълно. За да излекуваме напълно. Душите и телата си. Душите и телата си. За да изпълняваме. За да изпълняваме. По-съвършенно. По-съвършенно. Твоята воля. Твоята воля. И да живеем винаги. И да живеем винаги. Според твоята велика любов. Според твоята велика любов. Твоята всевечна мъдрост. Твоята ослепителна истина. Твоята пречиста справедливост. И твоята изумителна доброта. Благодарим ти. От цялата си. Душа, ум. Сърце и воля. Господи, твоята воля да бъде. Благодарим ти. Слава Тебе! Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Кирие феама, феемас. Патера пандодинаме. Диньорье, турено. Кетизгис. Тонорат, тонаратон. Ке аоратон. Паракалюме. Харсе се мас. Ке стапедиамас. Тинтелия и ринисо. Тин армония. Ке тин харисо. Досе мас. Тин зоеки. Терапевтики. Динамисо. Я на я трепсуме. Олоклиротика. Тим психикето сома мас. Я на ектелесуме. Пио олоклиромена. Тим фелисису. Кеназуме. Аналога. Ме тим иперухи агапису. Тим еония София су. Тин екфан вотики, алифиасо. Тин 
Kafari di Kiosinisu Kitin Ekpliktikisu Kalusini Sefharistome Apolitin Psihi No Kardia Kefelisimas Kirie Asine to Felimasu Sefharistome Doxasu Amin, aum, aumen. Amin, aum, aumen. Amin, aum, aumen. Как сте? Как се чувствате? Има ли някой, който нещо му е станал като лошо или не знам, като замайване или сълзички? Това е нормално, защото един от ефектите е пречистването на душата. Когато се пречиства душата, хората плачат. И това е много хубаво. При мен често си поплакват хората. Така. Да, да продължа всъщност какво предстои от тук нататък. Нали? Важна е вярата. Христос е казал, според вярата ви ще ви се даде. Според вярата ви ще бъдете излекувани. Затова при някои по-бавно върви лечението, при други по-бързо. Има хора, които вярват на лекарите. Много са, разбира се, защото това е така сме свикнали. Които не вярват, нали, че уз вярват в Бог, но не знам, някакси не е достатъчно силно явна тази вяра. Това, което се случва, за да, как да кажа, да се случат всички останали неща на физическо ниво, най-важното е енергийното пречистване. Не знам колко от вас вярват в преражданията, но факт е, че човек носи един товар със себе си от миналото. Много хора живеят и реагират спрямо това, което се е случвало в миналото. Те не живеят настоящето. Всички си пожелаваме да бъдем тук и сега, ама за да бъдем тук и сега, този товар, който ни тегли назад и ние реагираме на нещата спрямо това как сме реагирали преди, нали? малко е трудно да си тук и сега при тази ситуация. Но когато протече това пречистване, всъщност то сега започна при някои хора и завърши още сега в залата, тогава вече светлата сила започва да работи и в другите направления. 
И сега ще ви кажа, значи това е първото и най-важното енергийното пречистване на организма. Така. Другото. Много хора имат дефицити на микроелементи и се си мерят. Дали това ми е толкова, дали магнезия не ми е паднал, дали, дали витамин B12 имам достатъчно или нямам. Но, когато учителя казва природата ви лекува, ще ви кажа точно кой е духа, с който всъщност, как да кажа, с който имам връзка. И когато кажем молитва за здраве заедно с някой, всички тези светли същества започват да работят с този човек. Този дух е част от природните духове. Той се грижи за почвата на земята. И когато при мен дойде човек с дефицит на микроелементи и кажем заедно молитвата, буквално след няколко дни, а и от тук насетне до края на живота му, този човек вече никога няма да има дефицит на микроелементи. Стига да запази чистотата си. Нали? Да, не, да не се върне към греховете. Това е много важно. Говорила съм за това, примерно за лъжата. Имаш един човек, шофьор на Тир, беше пак така в група голяма бяхме, и аз казвам, тук има един човек, който има забележка, нали? който уж се моли, уж се с нас, ама всъщност е още в греховете и в нещата. И той казва, аз няма как да не лъжа, аз казвам, ти лъжеш. Ма няма как да не лъжа, аз съм шофьор на Тир, Ние не може да не лъжем, трябва да крадем нафтата. Нали? И съответно при тези хора лечението или протича много с много сътресения, с много шамари. Но все пак и на тях светлата сила помага. Нали, Георги казва по доброволния или по доброзорния начин? <съща> Ние избираме дали ще се смирим, ще кажем Господи да бъде волята ти, ще правя от себе си каквото мога най-доброто, нали? Всек, всеки ден в молитвичка се свързваме с светлата сила. Вечер, Господи, ако съм допуснал някаква грешка, прости ми, за да си поддържаме тази чистота. Това е най-важното нещо да ви кажа в цялото. Всяка вечер си го казвайте, целия си живот, не дейте пропуска една вечер. Господи, ако съм допуснал през днешния ден грешка, прости ми. Защото за много от нас това е последно прераждане на земята. За да се върнем горе в светлината, ние трябва да си запазим тази чистота. И това е начина. И другия начин, разбира се, да внимаваме, нали? да не допускаме грешките, което е по-важното. Но ако все пак човек допусне грешчица, всяка вечер си казвайте молитвичката. Та това е първото нещо. Набавят се микроелементи. Георги казва, че когато нали, казват по образ и подобие, Боже е направено човешкото тяло. Това наистина е така. В него е целият потенциал. Но когато има връзката с светлата сила, когато тя е прекъсната, а ние прекъсваме с нашите погрешки, аз не говоря и за грехове вече. Това са опитности. Какъвто и човек да дойде при мен, аз просто само любов, защото знам, че това са опитности. Това не са грехове. Душата, тук е великото училище. Ние сме тук, за да израснем дори чрез тези негативни опитности. А, даже май повече с тях израстваме. Нали знаете, че децата, след като направят пакости, след като няколко пъти се поизгорят в контакта, дето бъркат, нали? И разбират, че това не е добре. И почват да прилагат добрите неща, но трябва да минат и през тези опитности, които са негативните. Така, другото нещо което отскоро правя, всъщност от което отскоро също мога, и то не е аз със светлата сила, това са светли духове, с които всъщност имам връзка, може да се нарече вербална хомеопатия. Така е лекувал Асклепи на времето. И скоро всъщност този човек, нали, в сегашното му прераждане беше при мене, му помагах, и, как да кажа, част от дарбата му ми се прехвърли. Всъщност се отключи това, което аз нося като потенциал, но винаги помагайки на другите работят и нещата и при мене след това. Какво значи това? Първоначално повтарях за хората, търсих коя е тяхната субстанция. И тя ми се дава като картина. Коя билка е? При някой не е билка, при някой може да е животински продукт, да кажем прополис. Съвпада с тяхната вибрация. После разбрах, че тази субстанция не е една, има една централна, 
обаче има и много други. И ако ти успееш чрез Словото, което лекува, да, да, как да кажа, да, чрез Словото, чрез молитва, да стане така, че всички тези вибрации, които съвпадат с вибрацията на този човек, да станат част от организма му, това е една невероятна сила. Като те са пет, пет елемента, аз така ги казвам, със силата на пет елемента. Едното са растителни вибрация на растения. При всеки са различни. Аз вече не ги търся кои са. Казвам, нека със силата на пете елемента при този човек протече лечение. Или пък вече нищо не казвам, само се моля за здравето на човека. Всички тия неща, те се задвижват, за които сега ви говори, ще продължа още малко. И а, това е невероятна сила. Значи, първото е растителните, растителен елемент. След това има животински. Прополис, пчелно млечице. Нали, говоря за по-благородни животински продукти, не за, нали, за месо, да кажем. Което, за който и да съм проверявала, няма такъв човек, на който месото да влияе добре. Няма. Както и няма човек, на който химиотерапията да влияе добре. Поне не съм откривала до сега такъв, не знам. <laughs> така, а, животински продукти. След това има минерали. Кои са минералите на този човек? И тяхната вибрация става част от организма му. След това има звезден елемент. При мен първия беше хелия. Първо се свързах с хелия. Знаете, звездите, повечето от звездите, всъщност са изградени от хели. Георги казва, че това, което наричаме прана във въздуха, всъщност са мехурчета въздух, пълни с хели основно. И след това има един божествен елемент, което е вибрация на добродетел, което също става част от този човек и така с времето той се променя. Наистина хората, с които работя, успокояват се, те самите се успокояват. Отношенията им с другите хора се лекуват. Живота им става някак по-лек. Имат, как да кажа, имат зелена светлина за нещата, които те носят като потенциал тези души, за да могат да творят, защото ние всички тук сме да приложим. И така с вербалната хомеопатия, голямо вълшебство е, бях, просто подскачах буквално от радост, когато това нещо нали, се случи. Много е вълшебно. Защото иначе другия вариант, пиеш билки всеки ден, лекува не билката, лекува вибрацията. Нали? Това много хора са го установили, които работят с билки. Но разбира се, на много хора давам и билка, защото хората пък искат и нещо материално да има. Те вярват повече на това, че пият билка, отколкото на всичко останало, за което сега говоря. Затова, като усетат, че това съзнание е по-материално, казвам, знаеш и твоята билка еди коя си, хубаво е да пиеш и нея, нали? Поеди каква си схема. Така. А, така. Другото, което се случва, е едно препрограмиране на водата в организма. Също много важно. Ние сме повечето вода, нали така? Но в тази вода има множество програми. Всички молекули във вода в организма на човека не изглеждат по един и същи начин. И това е така, защото има множество програми в организма и водата в организма работи по тях. И когато това са програми на самонищожение, на злоба, на зависти от този род неща, водата в организма вече работи срещу нас. Но когато се направи препрограмиране на водата, затова също има дух, който отговаря и за кое, което той помага. И това е един приятел, който имаше тази дарба. Каза, че го вижда като една поредица, казва, влизам в организма и виждам в него една поредица от цифри. И след като аз влезна в него и кажа молитвата за здраве, тези цифри почват да се променят, да си променят местата. Просто една промяна на цифрите. И точно това препрограмиране, за което става дума. Също много вълшебно. Това може би трябваше да го кажа последно. Но наистина има светли сили, които помагат и за това. Аз лично а, нали, имам опит с това нещо, с човек, който, който пада от мотора и получава една много тежка рана, която чак до коста, нали, тъканта чак до коста, вече се вижда коста. 
И той отива при човек, който, както и аз, нали, нищо особено, само казва нещо, две-три молитви. И той казва, виждам с очите си как отвътре започва да се изгражда тъканта, плътта, която запълва раната. И накрая виждам как всички песъчинки, които са били вътре в раната, защото той е замърсено, почват вече да излизат на повърхността на кожата, която виждам как се затваря и самата кожа. Тези мърсотийки излизат. След малко дори цвета на кожата беше същия, като както на една изцяло здрава, нали, на един съвършено здрав човек. Това е, може би, на от най-висшите форми на лечителство, което е да можеш да помагаш на хората да се изграждат тъкани и органи. Може би не ми вярвате за това, но наблюдавайте се. Хората, на които имат операция и им липсват органи, направете си изследване след 3-4 месеца, защото е много вероятно, ако всичко е наред и по Божията воля, нали, тези органи да се възстановят. Все още нямам опит с това, защото го мога отскоро. Просто нали, нямам случаи хора, които са ми казали това се е случило, това се е случило. Реално това някъде от, от съвсем скоро е така. И те първо ще набираме всички опит заедно. Така. Други ефект, който се случи след като работих с един човек, който се оказа, че е природен дух и който отговаря за вулканите на цялата планета. След като работих с него, на другия ден разбрах, че проверявах, аз проверявам степен на интоксикация на организма, която при хора, които пият лекарства, е доста висока. Нали? И обикновено помагам и за това, но в течение на много време. След като работих с този човек и от следващия ден почнах да проверявам каква е интоксикацията на хората, се оказа, че при всички е нула. След като каже молитвата. Тоест, това е една мощна огнена енергия, която вече работи с тях, както е вулкана. Той изгаря всичко. И изгаря токсините в тялото. Каквото и да яде такъв човек. Преди малко един приятел ме пита за храната. Ма как вика в България толкова... Нали, не е много качествена на храната. И ние, дето искаме да сме чисти, да се поддържаме чисти, обаче като ядем тази храна, свалят ни се вибрациите и така нататък. И наистина организма изразходва доста енергия, за да може да изхвърля тия токсини. Но по този начин подпомогнат, това пречистване става, как да кажа, просто нищо не се задържа в тялото, дори се изгаря каквото е било и не се позволява от тук насетне да има интоксикация при този човек. Много важно, защото хората, които са интоксикирани, те са и много уморени хора. Нали? Просто нямат сила. По-замърсените хора. Но за да е замърсен човек физически, той е замърсен и енергийно. И всъщност не освобождава. Какво се случва? Лекарите търсят болестта в това дали има някаква бактерия. За мен бактериите са следствие. Те не са причина за болестите. А те са следствие на това, че този орган, в където са почнали болестните процеси, включително и патогени, са отишли там бактерии, са отслабнали енергийно, а те отслабват енергийно следствие на нашите кърмични преживявания, които са негативни. И когато се освободи енергетиката на този орган, подсили се и дори се внесе божествена енергия се насочи към него, а тя е любовта де-факто, която се излъчва към а, този орган, много бързо всъщност тези а, патогени напускат органа, включително и паразити. Много хора пък си мислят, че са болни, защото имат паразити. И това и аз на времето така си го мислех, че нещо не е наред в организма, защото имам паразити. Но това не е така. Това е следствие. И ти да гони следствието, защото нали, пиеш антибиотик, да кажем. Справя се с една бактерия, обаче хоп, пръква друга. Пак на същото място. И защо става така? И въобще защо са болни хората? Някой дал ли е отговор точно на този въпрос? Нали? Защото той е фундаментален. А повечето нали, медицински практики се занимават с последствията, а не с причината. А, всъщност всички патогени са програма. Наистина.
на организма е една, един набор от програми. И много други неща, разбира се. Но има си специален дух, който на Земята е бил като Тесла, Никола Тесла, който освен за космическата енергия отговаря точно за това препрограмиране, т.е. за изтегляне на тези негативни програми от организма и за внасяне в организма на положителни програми. И когато се изтегли програмата, да кажем, на някоя бактерия, тя няма как да съществува вече. Тя просто изчезва. Паразитите напускат тялото буквално за броени дни. Преди когато работех, работех основно всъщност с а, природните духове, които на физическо ниво правят редица промени в организма. Но от известно време, може би от месец, аз ги наричам медицински екипи. Това са същества от цялата Вселена. Някои хора, които ги виждат, те работят нощем, много често, когато човек спи. Ги виждат като едни малки светлинки, които влизат и излизат в тялото. Ако сте чували за, за, за Филипините, за тази школа там, или за Жуао в Бразилия, които правят безкръвните операции, всъщност те работят с 12 такива екипа, един от който е от Сириус. И между другото тази нож беше първата нож, в която се правиха безкръвни операции на хора, които имат някакъв проблем, с които съм работила в течение на времето. Махат се кистички, махат се тумори. И това е по един абсолютно незабележим начин. Това са медицинските екипи. Всъщност, основно на физическо ниво те работят. Другото, може би най-важно нещо, защото ние сме хора на духа, е отключване на духовния потенциал на човека. Значи ние не сме само физическо тяло да си лекуваме болестите, но ние сме преди всичко духовни същества. И учителя е говорил за това, че аз си отивам, не можах да си завърша работата, но след мен остават светли духове, които са все още заключени, може би не го цитирам правилно, но това е смисъла, но които ще бъдат отключени и ще завършат работата ми. Една голяма част от нас сме такива светли духове. Но за да си свършим работата съвършенно, трябва да се отключи духовния ни потенциал. Това са дарбите, магичните качества, талантите и способностите. В една лекция в Бургас говорих за тях. А, тя се казваше, мисля, плодовете на духа. Да. И това е много важно и много хора, може да е месец, те може би дори не го отдават на това. Те са забравили, че са били при мен, да кажем или нещо, но след месец, два минава, казва, бе, почвам да сънуваме ни сънища, почвам да имаме ни видения, почвам да лекувам и така нататък. Защото наистина от всеки един от нас зависи. Който се интересува за дарбите, наистина в лекцията може да види за какво става дума. Божествените дарби. А... Другото е лекуване на всички патологии в тялото. Какви са тези патологии? Всички физически изменения. И това го правят медицинските екипи. Това, за което споменах. Тромби ли има в организма, отток ли има, възпаление ли има. Най-трудните за лечение са а, очите на човека и мозъка. Там да се възстановява тъкан и когато има патологии, там да се работи. Това наистина е най-висшето лечителско изкуство. Най-бавно се лекува дегенерирала тъкан, т.е. да се възстанови тъкан. Това наистина иска време. Може да са месеци, но не е невъзможно. И разбира се, когато работим с злокачествени процеси, също малко повече време е нужно. Една от патологите е наместване на органи. Скоро идваха при мен ни жени от Италия, бяха дошли специално за да се видим. Каза, ние бяхме на божествено изправяне. Викам колко красиво го е нарекал този човек, който се занимава с това. 
какво значи това? Много често го откривам. Хората масово работят повече, отколкото трябва да работят. <съща> Днесно време. Георги е казал повече от две работи, не една, две. Третата може да е нещо да помага, но да е безкорисно, да не и да не се преработваш, нали? Просто не трябва да забравяме, че ние сме преди всичко духовни същества и да си освободим време и пространство и за духовни занимания, може да свързани с изкуство или нещо, но това трябва да го има при всеки един. А когато живота ти е само работа и спане, ти си вече робот, ти не си човек. И при тези хора се получават гръбначни изкривявания или други патологии, които са в костна система. Това е работохолизма, без изключение. Хора, които съм работила с проблеми в костна система, имат и като преживяване, ако не е сегашно прераждане в предишни, но повечето имат и в сегашно работохолизъм. Те, че помислете си за това, как сте ви е... Нали? Работохолизъм и перфекционизъм. Те работят заедно, вървят заедно. Та значи, аз ги наричам духове на чакракчи. Те правят наместванията. Или това божествено изправене, което се случва, случва се някъде до месец, до месец максимум. Но пак е малко повече време. Нали? Това, това са трите неща, които стават по-бавно. Възстановяване на тъкан, когато има дегенеративен процес, злокачествено заболяване и наместване на разместени органи. И очите. Очите и мозъка наистина там бавно. Поне два месеца хора, които имат проблеми с очите, нали, минава време, за да... И това също го мога отскоро. Нали. <съща> Преди това не ми беше дадено. Така, патологиите. Другия много важен ефект от това нещо е защитата. Хората... Постоянно се страхуват, че някой нещо им е направил, че имат магия, че имат някакво вмешателство, че, че отиват някъде сред много хора и някаква лоша енергия влиза в тях. Това нещо при човек, с който божествено лечение е работил, няма как да се случи. Остай на ко, той с неговата грешка не се е отворил, не се е отключил. Примерно разядосваш се, този гняв моментално ти, ти прави дупка в аурата. И тогава има ли дупка в аурата, навлизат... Нали, от околния свят чужди енергии, които може и да не са положителни. Тъй, че една много мощна защита се дава на хората, с които протича божествено лечение. Казано с други думи, Бог е казал, аз ще се погрижа за своите си. Това е един от аспектите. Как той се грижи за нас? За защита работя, работя принципа на доброто. Това са множество духове, елохимът на доброто, Адонай и много други, които буквално изграждат като една сфера около човека. Нали, едно е аурата ни, която аурата ни казват нашата естествена, нормална защита. Но отделно светлата сила на хората прави една доста голяма сфера, която навсякъде е с тях и ги пази. А отделно, когато човек е в критична ситуация, ако се помоли, моля те, Господи, дай ми Твоята защита. Не позволявай тази сила да навлезне в мен, защото ето преди малко едно момиченце каза, с нощ имах нещо като атака. Веднага молитва. Няма какво друго. Няма какво мене да ме търсиш, аз да ти казвам. Няма нищо по-силно и велико от светлата сила, от Бог. Нали? И просто трябва да се сетим, Каквото и да се случва с нас, нали, чрез молитва да си възстановим тази връзка, за да не може никакво зло да, да ни засегне. Но по принцип, чистия човек, първо има си и защитата, нали, но сам по себе си, всъщност ние привличаме неща, които са и в нас. Ако в нас всичко е пречистено, това е силата на резонанса, ефекта на резонанса. Ако в мен има гняв, където и да отида, гнева на хората ще ме пробива. И аз ще го усещам твърде силно и това ще ме тревожи, ще ме си казвам, леле колко са гневни хората и твърде много ще, нали, ще обръщам внимание на това нещо. Но когато това го няма в мен, другия каквото и да прави около мене, аз излъчвам само любов. Как е възможно нали, да ме пробие нещо, което не е любов? И наистина е така, любовта е най-голямата защита, но ни се и помага за това. 
Така, казах за имунната система, изкарване на отрицателните програми патогени и наместването на органи. Това са всъщност 12 начина, защото 12 е наистина много специално, <съща> което това е основата, това е абсолютната, нали, говорили са за седмицата и така нататък, но 12-ката, насякъде я виждам, просто във всичко ми излиза само 12 почвайки от 12-те принципа, които са най-важното нещо във Вселената. И така, а... някой, ако иска нещо да сподели, да пита. <съща> как ви звучи това? Дали звучи като нещо, което е възможно? <съща> някой убедил ли се в това? Да, тя и от Гърция, за да се видим и Но, наистина да. за първи път кара с обратно движение. За първи път, да. И със скорост от другата страна и ми беше много прекъснена. Но стигнах много бързо и няма никакви проблеми. Да. Само се помоля. Да. Преди път, молете Господи, бъди с мен, бъди пред мен, аз след теб, нали? да стигна по най-лекия, бърз, хармоничен начин до място, където съм тръгнал. Да? Ама хората сещат ли се? Не всеки се сеща. А е хубаво човек да се сеща. Много хубаво. И много често ми се е случвало, като изпадна в ситуация и не знам какво да правя, просто казвам, Бог ще ми помогне. И се обрамам. Да бъде много много неща ми се случат на мен. Страшно много неща. Когато изпадне, аз знам, когато изпадна, а трябва да преди да изпадне. Не, смисъл така, когато ми се случи нещо, веднага да се отдавам в ръцете. Да. Всичко се нарежда, клиентът не беше преди да се случи, трябва да. Еми, го прави. Обаче има ситуации, когато. Продоверие. Ами, те тези ситуации са да се учим. Те се появяват. Няма как да ги избегнем. Въпросът е как реагираме в тези ситуации. Просто, както казват, викаш ми волята. Ти казваш, Бог ще ми помогне. И се направят неща. Да, да, да. На мен наистина напоследък много неща, но не се случва. Да. Едно от нещата е лекотата. Вие кога си казвам, моля те Господи, днес да имам лекота. Всичко. Може да има и трудни ситуации. Но те минават леко. Да, минават леко. Винаги всичко е отворено, нали? зелените светофари навсякъде. Всичко е наредено. Отнема минимална енергия и време. Нали? Ако може да кажем малко. Да го помня, защото. Де факто, ние сме тук в материята и е много трудно да, да поддържаме вярата. Същност, вярата, 100%-вата вяра, нали, е така малко да. А, във всичко да виждаме божественото. Това, което за мен аз казвам. Нали, че много често ние работи, семейства, всичко това тук в това е много измерение, дето сме е много трудно. Но когато във всяка ситуация, във всяко нещо, във всеки момент, в който каквото и да се случва, ние имаме вярата, нали, че и да търсиме божествения смисъл, защо се случва всичко това, тогава, тогава всичко става по-лесно. Тогава всичко става по-лесно. Когато ние се оставим на течението и просто си вървиме хей така, ставаме сутрин бързо да се приготвиме, децата всеки се, нали, се поддава. А най-добре е да станем сутрин, да имаме малко време, да се помолим, да се свържем с тази сила горе, да се помолим всичко да бъде, да мине с лекота. И тогава, както казва и Силвинка, всичко се нарежда. И вярата, вярата, приятели, вярата наистина, защото моя случай, моя случай, тя Силвинка искаше да го каже, няма да казвам подробности. Това, което искам да кажа, че Понякога, нали, ние искаме да стават чудеса, хоп, ей така всичко да стане като магическа пръчка и ето тогава Бог вече, нали, става. Не е така. При всеки е индивидуално. А, всичко е едно израстване, всичко е процес. А, и всичко е как ние се променяме, нали. А, то не е само е така, то е процес за 
еволюиране, да израстем във всичкото това. А не, целта не е да, нали, да стане лечението само. Целта е, нали, докато стигнем до целта, какво става, пътя, който извървим, какво правиме и това, което казва, нали, да се променим, да реагираме на всяка ситуация положително и с вяра. Колко пъти прави лечение си овинка, нали, става, но се, става, се получава, нали, разгневяваме се и става пак <laughs> кризата на детето. Но аз не губех никога вяра. Нали? Става въпрос, че а, се получаваше лечение на моето дете, което получаваше епилептични кризи, все още нали, наскоро имахме, което е директно свързано с баща си и така, което нали, е един процес от всичко. Не само с него, но то беше и моето израстване. Докато аз също, също стигна до там, че а, да приема всичко, че е от Бога. И на всяко нещо да се реагира с любов и на, на гнева на отсрещния срещу мене, аз да го благославям въпреки всичко, нали? да го благославям и да го обичам въпреки всичко, защото това е. Но исках да кажа, че всеки път нали, става лечение, въпреки всичко ние по някакъв начин се гневим, става кризата, никога не губи вярата и не казва какво сега тя ушким правеше нещо, ушким направи, пък гледай пак така. Не, винаги знаех, че причината някъде е дълбоко в нас и че ние нещо трябва да променим. И, и нали, винаги във връзка с нея, за което съм много благодарна, защото веднага нали, отзъвчивостта и реагирането на момента да ми обясни, да ме на пъти, въпреки че горе-долу нали, аз усещах нещата. Но искам да кажа, вярата, приятели, вярата и че никой не ни е виновен за ситуацията, в която сме ние. Всичко, което ни се случва, ние сме го излъчили някога и е справедливо да ни се случва. Значи ние е по-добре да се помолим ние самите по някакъв начин за прошка, да промениме това, което ние сме излъчили и тогава вече нали нещата лека по лека. Това е вяра, 100% във вяра. Нямам какво друго да ви кажа. И а, всеки е отговорен за себе си. И винаги има, винаги има, винаги има и по-добро, и по-добро, и по-добро. И процесът е безкрая. Това е изключително важно нещо, каза Марианка, наистина. Да. Аз казах за дарбите като крайен резултат, но за да ти се даде всичко това и здравето ти, и дарбите ти, всичко, Светлата сила започва да те подлага на изпити. Не се дава така. И за това е нужна тая будност. Нали? Квото и да стане, любов. Благодаря ти, Господи, за това и тази ситуация, че и тук ме учиш, и по този начин ме учиш. И че това успях да преодолея. Нали? Много важно това да си благодарим. Нали? А, тая трудност. О, защо така аз? Нали? Какво съм направил, че всички са толкова... Ковти се държат. Ма нещо си направил, няма начин да не си. И... Да. При по-силните духове има и родова карма наистина. Те не работят само за себе си. Те работят за много други души, на които помагат. И те са най-натоварени. Много хора нали, не си дават сметка за какво натоварва не става въпрос. Колкото по-голяма сила имаш, минаваш през по-тежки неща и помагаш на повече хора. И точно за това пречиства не става въпрос. На нашата, на душите, на които сме дали обед, нали, ти без твоето съгласие някак те натоварят. Но всъщност човек чрез тази само жертва, помагайки за на много други души да израснат заедно с него, и поемайки част от товарен по този начин, всъщност той сами израства, защото е минал през саможертвата. Особено един дух от боже... божествения свят, който е дошъл, той не може да се върне в божествения свят без да е минал през саможертва. Това е абсолютно основен изпит. Без да е служил, без да е помагал. Нали, това не значи задължително да е някакво лечение или да е някакъв, кой знае какъв изявен човек, но на хората около себе си. Всеки си има кръг на хора, нали, които дори само това да го подкрепиш, да кажеш нещо добро и така нататък, нали?
така. Във всичко, във всичко е той. Аз живея от 20-ти години в Кирва. И в България съвсем случайно се заплазих в едно пак за документа в София. Една лекция отидах с моята приятелка на посреща в София. Аз съм от Логи. Обадих се на брат ми и казах му, че няма да ходя от Логи. Но по гласа усетих нещо много силно. И му казвам, дай ми само хода, както това най-че сте спишли. И той казва, да, с кога годи съм на жена, нали, тя да ти го даде, за да не изпадаме в подробности. Обаждам се на нея, тя не иска да ми споделя, защото има молба от правни, да не ми казва нищо, за да мога аз да отида на това, на тази лекция. Малко го изживявам, както го споделям. Тя ми каза, че тя ме предали се в Лови, ако може ми изновено. Аз усетих, че брат ми е да обзне и че едва ли не умира. Не знам къде и как, усетих много голяма сила, бях в болницата много бързо. Стигнах в Лови, в оттам е веха, закараха ми и видях моя батко целия жълт, взели се по пътя. И знаех, че аз не случайно съм запазила, аз усетих, че не случайно съм запазила да отида на тази лекция, защото по небе потиш, аз нямаше да бъда в България. Седейки до него, той плаче и ме молеше само да се грижа за сина му и беше изгубил всяка пътля. Аз му казах, бабко, ти ще си добре, ти ще се оправиш и знам, че твоето лечение ще протече чрез мен, просто го усещах много силно. Без да съм чела много неща, много книги и след това вече почнах да чета за учителя Дънов и така нататък. Усещам го много силно, защото аз от детенци усещам много такива неща, силно. И той се разплака и чрез тези сълзи изведнъж брат ми стана друг. Казаха, че не могат да направят операцията, защото е имало лека спукване на жлъчката, е тръгнал да прави ретонит. На отказването на операцията разбираме, че е Свити Киприян и аз точно на деня на операцията, която аз ще се случи, усетих, че имам много силно свързване с Свити Киприян и се помоли и моята снахичка, която беше до мен, казва Татьяна, когато ти говориш, като че ли забрави, че си тук и съм около теб и всичко беше в една светлина, а тя не вярва на такива неща. Защото когато човек истински вярва, дали е на брат си, дали ние му дължим, дали в друг живот, аз съм обещала да го спаса и да бъде точно на време там, никой не го знае. Но ако ние слушаме инстинктите си, сърцето си, душата си, сетивата си и те са истински вътре в душата, но ти може да помогнеш на всеки му, както казвате и ви. Просто Бог е светлина, нищо повече. Само светлина и любов. Нищо повече. И ако ние всички тук сме обединени и сме българи и си помагаме и сме истински, просто такива чудеса могат да се случват, че те са безкрайни, както се казва и Сиробина. Те са безкрайни, както сподели и Марианка. Не когато е трудно ти да загубиш сила и да кажеш, а защо ми се случва и да случва това? Ами в лошата ситуация да намериш добро към те. Да намериш възможност да израснеш на истина. С вас и с твоя брат имаше такава ситуация, с дядо ви. Той твой баща ли е бил дядо, де-факто, или на майка му? На коята ли съпруга? Баща ли, баща ли, да. И така го бяхме споделили, т.е. той ми прати съобщението, аз не казах точно за кой човек става въпрос и как е работил и какво е направил. Но този приятел от много време ми казва си, вина, дядо ми, дали може да му помогнеш и така нататък. Но все някак си нидваше момента, някак си все се разминавахме. И този наш приятел тогава сподели, че дядо му е хвърлил бастуна, че само от любовта на този внук, 
който, който между другото е дете от новата раса, специално същество. Те са наистина лечители всичките. И светлата сила работи чрез тях. Това, за което говоря. Божественото лечение си протича. Не знам това доколко, доколко е така, все още. Така. Нали така? За това става въпрос. За много тежка болест, която аз не знам точно това беше диагнозата. Това да. Въобще, Говорим за човек, който е инвалид, нали? който е с бастун и го обслужва друг човек. И внук му, който много време, с много любов се грижи за него. И сега молитви ли е казвал, какво е правил? И този човек в един момент <съща> казва си, Овина, това е чудо. Дядо ми, хвърли бастуна, вече така нататък. Просто много са случаите. Аз някак си ги забравя моите случаи. Много е странно. Може би така и трябва, нали? Подробностите. Кой какво ми е казал? Какво е разказал? Може би... Защото пък това и натоварва толкова много истории на хора, нали? Но всички си ги спомням с много любов, нали? <съща> много хора се чудят, ма ти ме помниш, му викам как да не те помня. <съща> и така, добре. А, може би да ви кажа и за Кипър, какво е нещото, което тук, всъщност защо сме тук, нали? Освен за да се видим, защото където има тъмна част, има и светла част. И обратното. Винаги светилищата са разположени така, че има и светилище, което работи много мощно за доброто, за, свет, за светлината, но някъде наблизо го има и отрицателния полюс. И в Кипър е точно така. А, кикос ли се казваше този манастир? Кикос. Ние миналия път го посетихме и се чудех защо отидохме там. Там имахме невероятно силно преживяване със семейството на Мариана вътре в църквата. И а, тогава, може би, за първи път усетих любовта, която към вас Бог нали, изпрати. И те всички плачаха и беше много-много силно. И аз си поплаках и така. Но всъщност, много близо до Кикос има, е имало, до манастира, е имало едно древно светилище. И под него, светилищата, защо мислите са правени? Всъщност, тия камъни, които са струпвани, Първоначално, както най-древните са го правили, е било за нишан. Значи отдолу има енергия. Откъде идва тази енергия? Най-често идва от кристал. Или от пирамида, която може да има вътре. Но тази пирамида много често е кристална. И всъщност хората са слагали едни огромни камъни там. Те не са их били и хора, най-вероятно. Нали? Които за да отбележат мястото на кристала. По-късно вече там са направени постройки, които хората строят и така нататък. Но много близо до Кикос има такъв кристал, който е свързан с принципа на целомъдрието. И Афродита, ако се сещате тази богиня, нали, тя не е точно олицетворение на тази любов, по-скоро е на плътската любов, на човешката любов, нали, богинята на любовта. Има и още едно място, което се намира в а, а, избягам името сега. В Амагуста. Да. Което е имало едно много древно светилище, което за един период от време тъмната сила е използвала. То е било светилище на Диониси. И историята е много интересна. Сигурно сте чували за Горгона Медуза. Аз се убедих, че тези легенди на времето много четях гръцката митология, много ми харесваше, нали? И хората се викат тази легенди, обаче има истина във всяка една легенда. Вчера работех с четири човека, които в последствие разбрах, че те са от духовете на титаните. Изключително мощни същества, нали? А, които обаче, понеже са загубили, как да кажа, своята божественост, превърнали се с хора, които прераждане, след прераждане, след прераждане, изглежда съвсем обикновени хора, но това не е така. Потенциал, огромен духовен потенциал. А, и тази горгона медуза, за която се описва, знаете, тя била една много красива девойка, 
която служила в храма на Атина. Там всичките били девици, това било давали обед за това нещо. Обаче тя била съблазнена от Бог Посейдон и загубила дестеността си, след което казват, богинята е проклела, проклела и тя напуснала светилището. Тази горгона медуза се връща в Кипър. Тя идва в Кипър и всъщност се включва и става една от десете, а може би са били 12, баханки на светилището на Дионисии, където е втория, то не е кристал, то е един камък, който се намира много близо до един храм на темплиерите. И там се провеждат, знаете, оргиите и всичко това. Тя била толкова магнетична. В легендата казва, тя вкаменявала хората. Не, тя не ги е вкаменявала, тя буквално ги е хипнотизирала. Когато тя танцувала, косата, която била сплетена на плитки, изглеждала се, но има змии в косата. Движела се, вятъра се вело в косата и точно сякаш тия змии оживявали. И така танцувала, че хората изпадали в, буквално в хипноза. Били като вкаменени. И оттам тази енергия продължава да работи в Кипър, защото е, хората, които са участвали в тези оргии, там е било и с е, вино, с едни специални билки са се давали на хората. И до ден днешен тук идват хора, които пият много алкохол. И до ден днешен тук хората... Принципът на целомъдрието, как да кажа, когато, значи, има, нали, знаете за плътската любов и платоническата любов, както е известно. Когато един човек твърде много се старае да се хареса на другите, на мъжете, да кажем, една жена или един мъж, когато изкривява нещата, когато прави изневери, когато изкушава хора, които са женени и така нататък, той нарушава този принцип на целомъдрието. Най-тежките неща са джендърство и така нататък. Това всичко се изкривяване на сексуалната енергия. Но тук това нещо просто се още влияе като енергия. И може би това беше, затова Георги каза, вие си имате там ваши а, амазонска работа си имате. <съща> а, така, по-женски дойдохме, <съща> защото си имаме работа с тези две неща. Предния път със светилището на Кикос, а сега с а, това светилище. За да може да заработи. Някои хора казаха, след като бяхте предния път, хората между. Мен тогава ми беше това основното послание. Хората между тру... нали, гръцката и турската част на Кипър почнаха по-отворено да общуват. Повече така да, нали, да се посещават, да, се... да са по-толерантни и така нататък. Тоест имало е някаква промяна. Надявам се и сега да има тази промяна. <laughs> Особено след и молитвата за земята, която казахме този ден която всъщност отключва и светилищата. Светилищата, както и най-важните центрове на човешкия мозък, са пазени от а, тъмни сили, които не позволяват те да заработят. Това пак е много относително. Тъмно и светло е много относително. Аз все повече го разбирам. Нали? Просто това са пазители, които не позволяват, защото не е дошъл момента, светлата сила все още не е дала позволение, тази енергия, която е дадена като потенциал на Земята, както е и дадена на човешкия мозък, т.е. неограничени способности, нали така? Обаче е заключено. Защо е заключено? Не е дошъл момента. Но вече идва момента за пречистването на тези светилища и всъщност това беше целта на една от целите на тази молитва за Земята. За пречистването, активирането на светилищата. Как сме за времето? А ние сме до един ли? Как мина това време? Не знам. Как мина? Аз мисля, че сме по половин час някъде и викам сега още какво ще си говорим, я да видим. Да, наистина имаме около половин час още, който ще включи изтеглянето на залата, нали така? Тоест, някой, ако има нещо, което, не знам, важно, кажи. Това е много 
той ти не си ли се справил още с гнева? Ама все още казваш, има ситуация да ти изкарват. Това може би и на гръцки, добре да се каже. На гръцки, да, защото хората много се ядоса. Това е един основен проблем. И основен проблем за болестите. И оттам се тръгва всичко според мен. Основен проблем за болестите. Защото петата сила се оттегля от теб. Оттегля се и човек, като няма връзката. Вашите лекции толкова по-лесно приемам нещата и не се гнува. Аз ги слушам всяка петата. Тя го пива, продължите. Много хора така казват. И кучето ми слушам. Тук като пусна и кучетата е много по-добро. Дали ми дете е в тази боже и те. Ще има мир и любов сред определени хора, които се стараят и работят за това. Но другите хора ще стават все по-агресивни. Агресивни. Навлизаме в тежко време до година, да ли? Ами, не е лесно. Няма да е лесно. Затова трябва да обладем и грива и всичко, защото ще имаме провокации. Ще трябва да помагаме. Значи, виж, Георги как го казва, започва процеса на умиротворяване. Тоест, ако го погледнем от лоши аспект, това са, може би, някакви лоши неща, които се случват с хората. Като болести, като неудачи. Знаете ли колко бързо се разиграват нещата? Когато Бог е решил да ти даде урок, за броени дни се преобръща живота на хората. Да, за броени дни просто ускоряването е вече наистина много голямо. И тогава човек вече се смирява. Свива уши преди това е бил големия баба и това, че сега почва да се смирява. Умиротворяването. Ама са шамарчета. Да. Но това са и вътрешните, и външните катаклизми. За България знам, че е пазена и че там кой знак какви земетресени неща няма би има. Но много, много. Ами да ви кажа, сега като идвахме на САН, и точно за това стана въпрос за Кипър. Аз видях земетресение. Тук ще има земетресение. Но не е някакъв потоп или нещо. В смисъл няма да потъне, защото някои остави ще потънат. Началото на 2020-те ще бъде това? Не. 20-та по принцип е индивидуната на иллюзиите. Защо да е четворка? Самата четворка означава иллюзия, а двойката е помощ към хората. Бойка е нула, две е безкрайна, в помощ към всички. Значи, който се е насочил към доброто, самото нещо в него става доброта, а който се е насочил към още някакси някъде, ще работи със иллюзията в себе си. И самата иллюзия ще я възприема и задръжда. Протихаме да се добри от това кто да възприемаме. А твоя служа е по-добре, всяка спре като излизаш, Ами за гнева може да кажете, Господи, ако не е по твоята воля, да си отиде. Георгиния казва в формула, Господи, ако не е по твоята воля, да си отиде. Да си отиде. Да, ето ви формула за гнева. Да, това е въобще за всякакви недоброжелателни сили. Ако усетиш някакво присъствие около теб, Господи, ако не е от 
Не от светлината. Моля, те освободим от него. Не? Вижте, не ги мислете тия неща. Всичко е за добро. Това съм убедена, че всичко е за добро. При повечето хора, които съм гледал българи в чужбина, ми дава две, максимум три години са ми давали този човек е в чужбина. След това завръщаме. Който реши да се завърне, който не реши, няма да не реши. Ще се остави където е, но които са ме питали, повече от три години не ми е даван като срок. От сега не дадете ли Да, от средата на годината, така горе-долу, почнах да споведат хора, които да ми задат този въпрос. Да. Повече от три години не. Ами... Аз съм убедена, че тук хората са, как да кажа, просто едни мисионери, посланици на светлата сила, преди всичко, нали? Има и материални хора, които са дошли да изкарат нещо, но... Искам да попитам, че си един човек, не ли го е, Може ли да му се помогне? Живейте с него. Може, но той, значи, на никой не може да бъде помогнато, ако той не, не иска да му бъде помогнато. Това е първото правило. На всеки може да бъде помогнато. Няма нелечима болест, има човек, който не е поискал и не е стигнал до истината. Как стоят нещата, нали? Ако за него нещата стоят това, че хората са виновни и така нататък и лекарите ще ме спасят, скоро идва един такъв човек при мене, казва, здравейте, а, разбрах, че вие тук нещо лекувате. Вие дали работите с здравната каса? <съща> Съжалявам, не мога да ти помогна. Просто ти нямаш това съзнание съвсем различно. Обаче той каза нещо много интересно. Аз обаче съм благодарен, че се видяхме. Поне се видяхме. Но пак добре сигурно, сигурна, че тази душа нещо важно е станало. Може, може, наистина, но той трябва да поиска. Я да питя. Той как се казва? Коста. Коста. Сега, много често работя с един човек, както тук бяхме много хора. Освен вас и всички деца, това са към сто и няколко човека, не знам точно, с които днес нали, работим. Но освен тях, те идват като представители на една голяма група хора. И всъщност светлата сила по невидим начин работи и с другите. Започва да помага и на другите. И при тях започва божествено лечение. И много хора питат, оплакват ми се силови на това, това, това. И аз като проверявам, аз вчера съм работила с един човек, започнала е лечението и при този, който ми се обажда и ме пита. И съответно при него също се случват добрите неща. И това е много скоро така се усеща от хората. Споделят те. Коста. Да. От днес започна лечение с него. Той ще се оправи. Сега ще ти кажа, лечението ми ще бъде някъде около 40 дни. Вечер да си казва, Господи, ако допускам грешка, прости ми. Нали? За да, да не спира лечението и да да няма шамарчета. Нали? Учителя на времето е казал, има два начина за лекуване. Един е човешкия, другия е духовния. Аз го наричам божествен, защото наистина работи с същества от божествения си. А, включително и Христос помага, и, нали, и Отца помага, и духовете от семирно съзнание и така нататък. И казва, аз все още работя по земния начин, защото на земята няма хора, които са дорасли, за да им помогна по другия начин, защото аз ако им помогна и те после допуснат грешките, по-лошо ще стане с тях. Но сега вече е дошъл този момент да се помага и по божествения начин. А то е точно така. Да се помоли за другия. И ако имаш връзката и светлата сила го позволи, на този човек вече съм. Нали, Бог е събирателно нещо. Ние казваме Господи. Но когато се обръщаме към Него, това са множество светли духове. Разбира се, има едно централно съзнание, което обхваща всичко. Нали, този, който седеше на престола. Но той работи чрез всички тези негови, как да кажа, Съслужители ги наричат, нали? Съслужители. Така трябва да се възприемаме и всички ние като съслужители, а не като вчера беше публикацията за духовното его. Нали? 
всички сме служители, проводници и канали на Бога, който работи. Така че прикосна нещата ще се подредят. Се казвам ли пъчката? Да. Имате ли опит с автоимунизъм? Да. Много често, да. Много често. И с нашимото много съм работила. И с други. Автоагресия. Хашимото идва от, как да кажа, нарушен принцип на доброто специално със словото. Хора, които са проклинали, които са казвали лоши думи, забележки, остри думи и така нататък, сега преживяват Хашимото. Просто това нещо се обърнало срещу тях, нали? тази агресия към другите, които са излъчвали чрез слово. Ревматизма. А, значи, а, има някои общи неща, нали, които могат да се кажат, но има и много индивидуално, които е хубаво, въпреки че не е задължително, човек да си знае къде са му били грешките в преражданията и така нататък. Като работи индивидуално, ги казвам на хората. Това за, кой, за конкретен човек ли питаш? За себе си. Да видя. Това, казах за костите. Много работиш. И преди много си работила, и сега много работиш. А как би се помогли при това отношение от твоето живот? Какъв е начин на работа? Вие бяхте ли от началото? Не. А при това отношение? Да. Това отношение? Да. Ами ние през цялото време, нали, за това си говорим. Как да се помогне? Са много начините, по които светлата сила помага и работи. Но трябва да се обърнем към нея и ако ние нямаме чистотата и връзката, затова има лечители, нали? всъщност, когато те се помолят, нещата се случват. Светлата си опомага. Както тя, която разказва, ти си лечител, и то доста, доста силен лечител. Нали? Ще имаш много други такива случаи, няма да е само брат ти. Но почваме винаги от близките си. Нали? Първите ми хора бяха близките, майка ми и така нататък, които <съща> те ти вярват, нали? Защото другите, а, Силвинка, какво правим? <съща> Но близките. Това е част на моята дима деца. И не ми се дава деца. Ти си дал обед за. Как се казва това? Когато човек даде обед за нещо, след това трябва да се помоли този обед да светлата сила да, да, да го развали, да го, да го прекъсне, да го. Да бъде. Как, коя дума да използвам? Той е нещо като обед за целомъдрие, безбрачие и. Казваш така, Господи, прости ми. И ако е възможно, помогни ми този обед, който съм дала и поради който аз сега нямам деца, да бъде развален. Три пъти го повтаряш. Просто ти си се заключила, защото си била, може би, точно тези... Не знам, в някакъв храм си била нещо. Да. Възможно ли е само един член от семейството да изкупи а, този кърмичен дълг? При условие, че и станалите не са а, по-говорени. Един човек... Възможно е. Много от нас сме точно така. Много от нас. Не. Но трябва да имаш сила. Трябва да си... Георги казва, нали, да имаш гърби на да носиш. Светлата сила не ти дава по-голям товар, това, което можеш да носиш. Никакъв случай. Винаги е дозирано. Може да са един, двама, трима човека в семейството. Обикновено не е един. Обикновено са малко повече. 
Единия помага за пречистване на кармата по майчина линия, другия по бащина линия, които са по-силни духове. Отделно може да има и деца от новата раса, които се появяват. Те много често се появяват в такива натоварени родове, където има и болни хора и така нататък. И те помагат, както нашия приятел, който нали, споменах за дядо му, на който той всъщност пречиства кармата. Пречиства кармата и с молитва вече работи за лечението му. Но светлата сила помага. То за това сме... Нали, помага и на тези, които са се натоварили с чуждите неща. Това не е някаква жертва. Аз преди го приемах се, но аз съм викам, бе, това е като жертва. Аз съм се натоварила, леле, но... Сега казвам, благодаря ти, Господи, че ми даде и този товар, за да може да израсне душата ми. <laughs> така. И съответно, когато благодариш, товара намалява, съкръщава се срока. По-бързо минават, дето тя казва, нали... Има нещо, някаква ситуация, ама бързо те отмине, бързо го преживееш и съответно бързо, дори да си се поразядосал, много скоро след това светлата сила ти помага, за да се възстанови вътрешният ти мир. И така, приятели, ми, може би трябва да се ориентираме наистина. Винаги на нашите лекции много бързо минава времето. Да. Така, желая ви наистина... Най-важното е ние да, бъдем, ние да излъчваме тази любов. Нали, повечето хора искат на някой да ми дава любов. Ние трябва да я излъчваме. Това е най-най-важното нещо. И тогава нищо не те достига. Примера на Георгия е една чешма, която е една силна струя. И когато и мърсотия дима и дидва отдолу, от сифона да кажем, тази силна струя измива всичко. Ако ти не си се превърнал в тази силна струя на любов, те достига нечистотията на другите. Но ако ти постоянно го излучваш, ето, нали, към нас има критики. Ето днес един известен човек от България, нали, няма да цитирам, но негатив към нас, към, нали, към мен и така, и към Георги. Ми жив, здрав и благословен да си. Какво да направя, като нали, това си е твоя конфликт, твоето нещо, това не е мое. И на тебе хоста. Да попитам и аз, а какво се случва, когато ние наистина работим на опитваме се, нали, всеки един от нас по един или друг начин и занимавайки се, нали, живейки с духа, но когато усещаш, че вътре в семейството не успяваш да помогнеш на децата си, да речем. Сякаш чрез тях се случват тези. Да, най-трудно с, да се справим и наистина с близките. Там са големите разклащания. Големите, да, големите уроци, кърмични. Как да помогне човек на децата си, не ме питаш. Не съм една дума, нали? Има много начини. В една от молитвичките, което е майчината благословия. За мен това е една от най-прекрасните неща, нали, които една жена може да прави. Вечер, да се моли за тях. Молите Господи. Да. Вечер. Вечер. Винаги, когато се спива аз с моята песня, винаги, към някаква книга, аз я наричам. Благославям си, душата ми обяснявам на колко е специална. Mm. И всеки, който е види, казва, о, ми фани е много специална. <coughs> да, тя и моята е сега вече. И пак е различно, но пак само и само с какво случи. Но и само с какво случи. А ти имаш толкова много любов, че можеш да даваш на всички. Понякога ние тези, които даваме на многото, се случва нещо точно в семейството, за да още повече да израсне в духовно. Ти не губи надежда. Наблюдавайки обаче, след няколко дни ще забележиш, че доста Ти по-различно ще реагират нали, на нещата. <laughs> Бъдете убедени, че светлата сила помага. Може лекичко да се позабавят нещата, защото трябва да минеш през нещо. Ама ако твоята кара ме била, че да кажем, това детенце, което сега ти е детенце, е било нещо друго и ти трябва да го преживееш това нещо, нали, за да се изравни везната, както казват. 
И така трябва да бъде обаче, когато човек казва молитва, а родителите имат право за децата си да се молят. Всеки ден, всеки ден, да наричат, както тя каза, нали, благословията майчината, като готви жената, като във всеки един момент жената, тя, 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 е, тя е водеща, тя е жрица, тя е светица, тя е за децата си, тя е всичко, тя е Бог до един момент. Нали? И всъщност, няма си хората това са го позабравили. Нали? Жената е позабравила силата си, че във всеки един момент тя може да вкарва положителните програми в съзнанието на децата си, чрез храната, която им приготвя. Нали? И не, кало... не алеопрагма, отън пасти, мамасо, ето, пагитол, посокани, посо... И ти мази. Аз прагна да не е. Не офискала, е ти, е ти. Меса и не я гапите с това ли то. Оля, там ми крапа. Това всичко са малки неща. Обаче, когато... Сега... Всичко това помага, така че в един момент светлата сила да помогне и на тези деца. Нали? Да дойде момента, както съм убеден, че днес е дошъл момента. И ще го видите като разлика след гостите ви. Някой каза ли нещо? Аз последно да попитам нещо за моя приятелка. Аз знам отговора, но може би тя е винаги не слуша. Пък и, а дали пък и може да, да е по-подходящо вие да отговорите? Дали ако едно дете носи фамилията на някого, който не е него баща, влияе върху нейния живот? Ако тя е осиновена от някой просто поради причина, не защото той е бил баща и е отгледал, ами да кажа, поради някаква друга причина. Това влияе ли на нейния живот? Аз мисля, че влияе. Но много иска от вашия Да, но физическия баща влияе най-силно. Може да не я отгледал, но влиянието го има. Той и рода му, просто това влияние се го има, нали? Но, да, но и другия човек с неговите мисли, всичко, което той преживява, няма как да не влияе на детето. Нали? Дете, децата в началото много лесно възприемат. Те все още, как да кажа, нямат още така. Просто те всичко възприемат, което е. И особено от хората около тях, най-близките, родителите си. И за мен всъщност причината за наследствените болести е точно това. Тия програми, които се прехвърлят от майката на дъщерята. А не толкова. Всъщност гените са отражението на тези програми. Те, сменяйки, променяйки се в съзнанието на човека, се променят и гените. Това е толкова просто. Вие, че с може да прекъснете тези програми? Абсолютно как. С молитва, нали? За това говоря през цялото време. Колко неща може да направи една молитва? И програми се изтеглят негативни и всичко. Много хора казват, ама е така от само себе си ли ще се излекувам? Ма казвам, как от само себе си, ти знаеш около тебе какво, някои хора, които ги виждат, казват, около него всичко е в ангели и в същества. Светлата сила започва да работи с този човек. И това не е от само себе си. Всички нива. Е, как ви не ги усещате? Топлината. Най-вече топлината. Аз не бих имала силата, без тях да застана пред вас, наистина. Мисля, не бих имала тази сила. Вижте, Лико. Да, а, само да се сетя. Това са хора, които са пренебрегвали други хора или себе си. Има и такива, които пренебрегват себе си, но и предишни пренебрегвания може да имат, може да нямат, но са пренебрегвали и други хора. Но може и да е само към себе си. О, това е само едно следствие на много неща, които са се променили в организма които са свързани с кръвта, с работата на сърцето и на кръвоносните съдове. Стесняване на кръвоносни съдове, тромби, които затрудняват кръвопотока, сърце, което може да са различни причини, но като следствие ние виждаме високо кръвно. Но по принцип хората, които имат проблеми с кръвта, 
имат карма, свързана с а, нарушен принцип на мъдростта. Не случайно годината... Не май много напредахме с времето да, вече. Да, да. Мъдростта. Това значи убийства, самоубийства, генни манипулации са участвали. Въобще са... Как да казва? И абортите. Които по някакъв начин са... Кръвопускали при други същества, нали така? Да. И кръвта им не работи добре. И така. Аз ви благодаря.